Bé, bon dia a totes i a tots. Benvinguts i benvingudes, com us avançaven abans a la reunió de llançament d'aquest projecte LIFE, del LIFE Equadat 50. Benvinguts també al Fòrum sobre Medi Ambient al Món Local, que entre avui i demà fem en aquest Tecnocampus de Mataró. El Fòrum té dues perspectives molt clares. Una primera, la de fer balanç del mandat municipal, que ja anem tancant, i una segona, tanmateix, més rellevant, aportar les claus, les idees i els temes que seran fonamentals en la relació amb els temes que estan relacionats amb l'acció climàtica per als propers anys que vindran. Després d'un camí difícil de mesos de planificació, avui fem una nova passa endavant per implementació del mateix programa. Això ha estat possible gràcies a moltíssima gent que hi ha participat. Ja ho he dit abans en el plenari, però és just tornar-hi a fer esment ara aquí, un sincer agraïment a l'equip de la Diputació de Barcelona que ha fet possible aquest projecte, o que està fent possible aquest projecte Live. Gràcies, Núria, gràcies, Carlos i Sara, i a tot l'equip que teniu al vostre costat i que esteu treballant d'una forma tan conscienciada i tan, com sempre dic, a l'àrea d'acció climàtica, com sempre dic, amb els tècnics amb els quals tinc l'honor de treballar, no només són gent preparada, sinó que milita el moviment, i això certament es nota. Gràcies també a les entitats i a les institucions que hi participeu, especialment a la Diputació de Lleida, de Girona, i a la Diputació de Tarragona. Gràcies també a la Generalitat de Catalunya per veure en l'Equadap una peça estratègica catalana d'adaptació al canvi climàtic. Ara comença el més difícil, però segur que tot ens anirà bé. Tenim l'experiència del Life Clinomics i tenim força per tirar endavant. Les xifres d'aquest projecte, que ara us explicaran, són realment significatives i importants. Hem aportat 19 milions d'euros a Catalunya per fer realitat la implementació a l'estratègia local d'adaptació al canvi climàtic, promourem la realització de més de 1.000 accions d'adaptació per veure mobilitzar més de 70 milions d'euros de fons europeu i tenim per objectiu acompanyar els agents econòmics i públics dels territoris per fer inversions d'adaptació al canvi climàtic amb més de 160 milions d'euros. L'AIF Ecodat és un projecte sòlid que fonamenta l'acció en el coneixement de les vulnerabilitats dels territoris i de les activitats econòmiques que s'hi desenvolupen. Treballarem amb el sector agrari, amb el ramader, el forestal el pesquer, el turístic i amb l'administració local. Podríem ser més, però amb aquests ja en tenim una bona feina per tirar endavant. La Diputació de Barcelona hem assolit la responsabilitat de coordinar aquest projecte pel seu interès territorial obvi i perquè és plenament coherent amb la política del clima de la nostra corporació. La IDECO ADAP s'alinea amb el nostre Pla Clima amb les més de 21 accions d'adaptació i resiliència i també en els plans d'energia sostenible i clima dels 227 municipis de la província que s'incorporen a aquest pla d'acció local. I ara el que toca, com sempre dic, és actuar i passar de les estratègies a l'acció. Finalment, s'ha de dir que l'Aive Codat és un projecte ambiciós que es fa possible gràcies a la col·laboració de la Comissió Europea. Agraïm l'aportació econòmica que fa, però també les millores que ha aportat el projecte al llarg d'aquest període. Gràcies. Per últim, em toca presentar i em toca donar la benvinguda i agrair la presència de la senyora Diana Oancea, assessora del projecte Life Energia i del Clima de l'Agència Executiva Europea del Clima, Infraestructures i Medi Ambient de la Comissió Europea. I si els tècnics em diuen que ja està preparada per... Sí? Aquest gest és sí o no? Estamos en ello. Vale, doncs jo he acabat el discurs, així que no sé com ho farem més enllà de... Som gent d'impro i podem fer... Em sembla que la tenim allà, eh? Vaig a baixar la persianeta una mica. Sí, ja la tenim. Gràcies, eh? Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i que sigui a tots molt profitós la jornada. Gràcies. Gràcies. Ok, hello everyone. I hope you can hear me. Um... So as said, I am Diana Wancha um, and I am project advisor for the LIFE program with the Climate Infrastructure and Environment Executive Agency that is implementing the LIFE program on behalf of the European Commission. And we are very pleased uh, to, to welcome the kickoff of the LIFE EcoAdapt project today. Um, it's, actually, it's, ac it's actually one of the projects that we have really dreamed of for a lot of time. Uh, at regional level because you were working both horizontally uh, but also vertically uh, and I think that this is the perfect match in order to to bring adaptation on the ground. 
um, why we have chosen this project and what our expectations are for this project. Um, first of all, we liked very much that um, you are really going to try to increase the administrative capacity at local level. Um, unfortunately, today we are still in the infancy of uh, climate adaptation and we see that there is a lot of lack of capacity uh, on the ground. We are still learning what climate adaptation is. Um, so this is very much needed that we really start showing people on the ground what we're talking about and what they need to do. And this is what the project is going uh, to do. Um, then we also liked very much that you are trying to integrate the climate adaptation approaches in the public and private policies and plans. And again, this is something that is very much needed because most of the times we have big strategies uh, at national or regional levels, but they're not necessarily translated into concrete actions um, at local level and in the local, let's say, um, uh, planning. And these are also um, our expectations for the project that you really manage to go on the ground and see um, what are take stock of the vulnerabilities um, on the ground, what has been done up so far, and then filling the gaps um, in these different territories, but also in the different policy, in the different uh, horizontal area that you have chosen to work um, on. Um, then maybe something, um, another reason why we chose your project is that we saw this opportunity for you to connect the different dots. We see a lot of initiatives on the ground um, in Spain, but also in Catalonia. Um, even Live program has financed different um, different projects on climate adaptation uh, in your regions. But sometimes we get the feeling that they remain a bit um stuck at the level of production of knowledge there is a lot of knowledge production but we are still lacking behind in really putting all this knowledge into policy uh, and then being adopted in practices uh, by the different uh, sectors so this is my message to you that we would like you to try to connect these different dots that they are already there there are lots of people working on the ground uh, and if you could bring them all together into one coherent uh, policy that uh, that would really, really advance uh, the adaptation agenda. And beyond your region, um, there are also other people facing the same challenges and working in the same direction. Uh, we already have several life uh, strategic integrated projects. Um, uh, in other regions in Spain. And um, I think it, it would be a good idea to also uh, work together with the, uh, the other regions that are basically trying to uh, to take the step, same steps that you were doing uh, and face the same challenges. And I think that we could work together to, to find solutions together uh, to common questions. Um, and then maybe one last um, expectation from you uh, is also to um, try to look at the complementary funding. Um, you are bringing already in your project uh, a lot of complementary funding um, and that that is that is really great um, but it would be also good to see um, if you can connect with the other managers of the other funds and then discuss of the priorities for funding also in the other funds uh, that bring the complementary funding like this we can we can do this uh, snowball let's say and roll it out uh, with our small means from life echo adapt maybe we can bring another uh, big change in the complementary funding um, so these are my main messages for 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 today and i know you have really very challenging work ahead of you but also very exciting. You are really building the blocks of adaptation in your region. Um, I think in 20, 30 years time, you will, you will be very, very proud um, of the foundations that you have built starting today. So I'm going to try to accompany you, accompany you 
throughout this journey. Um, and I'm re really looking forward to working together and have uh, really great results. Thank you very much.